El gobierno pretendía llegar a un acuerdo con la empresa petrolera estadounidense Halliburton para las operaciones del campo Sacha por 1.500 millones de dólares. Así lo revelan unas conversaciones por vía electrónica entre el presidente Rafael Correa y el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Parega Yanuseli. Escuchemos el informe de Paul Romero. El presidente Rafael Correa difundió en redes sociales un intercambio de correos electrónicos con fecha 13 de junio de 2016 con el entonces ministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli. Ahí el mandatario le expresa su malestar por una fallida negociación petrolera. Yo sí estoy muy molesto porque todos me dicen que tú demoraste la operación con Sacha más de un mes para finalmente no firmar. Esto ocasionó que se nos caiga la operación con Halliburton porque durante la demora tuvieron una multa de 3,5 billones y tuvieron que desistir de Sacha. Contábamos con esos 1.500 millones y ahora hay que empezar de casi cero, lo cual es extremadamente grave. Pareja le contesta. Gracias por tu respaldo. En lo que tiene que ver con Halliburton te puedo dar mi palabra de honor que eso jamás llegó al directorio para que yo como ministro pueda haber retrasado la firma. De eso puedes estar seguro. Saludos y gracias nuevamente. Para el analista petrolero Luis Calero, el campo Sacha es el más importante del Ecuador y cuestionó una eventual negociación con una empresa privada. Son campos en producción, son proyectos en marcha y que producen réditos para eh, el Estado ecuatoriano y que nadie puede explicarse cómo es que habiéndose hecho eh, inversiones por miles de millones de dólares por parte de las empresas públicas se pretenda entregar a al sector privado. Según datos de Petroamazonas, Sacha produce alrededor de 72 mil barriles diarios de petróleo. Solicitamos información al estatal para conocer sobre el proceso de inversión en Sacha y nos señalaron que desde agosto de 2016 el 100% de la producción lo tiene la estatal. Sin embargo, Calero asegura que el plan de inversión privada en Sacha continúa. Trataron ya con una empresa china que inicialmente habían acordado la entrega de 1.300 millones de dólares a cambio del, de Sacha, un campo que tiene más de 70.000 barriles de producción. El analista considera que cualquier proceso debe suspenderse para que sea el nuevo gobierno el que tome una decisión.